viewers hi welcome to santoshim suresh channel so ee feb 4th na adadu aame preedu movie release kabodothe and in the movie gurinchi maatladaniki we have kaushal garu and maheshwari garu with us hello andi hi 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 i am great meer ela unnaru kaushal garu i am good andi yeah so maheshwari garu nite adagalsina avasaram illa ah chaduthukurade ave andi i am great andi thank you so adadu aame preedu endamuri veerendranath garu direction lo raabothundi movie yeah so అందరికి మంచి నావలిస్ట్ గా డైరెక్టర్ రైటర్ గా పరిచయం అండ్ చాలా ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇది డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇందులో కౌశల్ గారి క్యారెక్టర్ కొంచెం మిస్టరీ తో కూడుకున్నట్టు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది మిగతా క్యారెక్టర్స్ అంతా కొంచెం సింపుల్ గా అనిపించిన మీ క్యారెక్టర్ మాత్రం నాకు ఎస్పెషల్లీ కాంప్లికేటెడ్ గా అనిపించింది అంటే నేనే ఒక పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ఆబ్వియస్లీ నా క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ గా మీరు అన్నట్టు కాంప్లికేటెడ్ అంటే యాక్చువల్ గా సునీల్ గారు చేసిన క్యారెక్టర్ నేను యూజువల్ గా ప్రతి సినిమాలో చేస్తూ ఉంటాను ప్లే బాయ్ క్యారెక్టర్ బట్ ఇందులో సునీల్ గారు ప్లే బాయ్ గా చేయడం నేను ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ చేయడం అండ్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే ప్రతి యూజువల్ గా నేను బయట స్త్రీలకి ఎంత గౌరవిస్తాను సో సినిమాలో కూడా స్త్రీలను గౌరవించే క్యారెక్టర్ అండ్ స్త్రీల గురించి పది మందికి చాలా గొప్పగా చెప్పే క్యారెక్టర్ డెఫినెట్ గా యూ షుడ్ వాచ్ షేడ్స్ ఉంటాయి బట్ ఆ మర్డర్ ఎందుకు చేశాను అనేది మీకు సినిమా చూస్తే అర్థం అవుతుంది సో కౌశల్ గారు బిగ్ బాస్ సీజన్ టూ తర్వాత అప్పుడు చాలా మంది దేవర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హీరోగా ఇంకా చేస్తారు మూవీస్ అని చెప్పి ఆ టైంలో ఊపు కావచ్చు అది అలా ఇంకా ఎక్కువగా ఉండింది ఆ బాస్ అది అండ్ సో అప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఆడియన్స్ చాలా మట్టుకు ఇంకా మీరు మూవీస్ లో టైంలో ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరైతే నాకు ప్రేమతో అన్ని నెలలు నాకు ఓట్స్ వేశారో నేను వాళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడం అన్నది నా గ్రాటిట్యూడ్ సో యూజువల్గా నా గ్రాటిట్యూడ్ని నిలబెట్టుకున్నాను సో ఎవరైతే నాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరైతే నాకు నా కోసం కష్టపడ్డారో సో వాళ్ళ కోసం నేను వెళ్ళి పలకరించడం జరిగింది So, six months ago, I did a few films, but it's coming in the middle of the day. I don't know if you know the COVID and the corona. I don't know if I did this or 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 I did this. చిన్నప్పటి నుంచి అతని నవల్స్ గురించి వింటూ తులసి దళం ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నవల్స్ గురించి వింటూ పెరిగాను సో అలాంటి ఒక లెజెండరీ నవలిస్ట్ రాసిన ఒక సినిమా చేయడం అన్నది ఇట్స్ మై హ్యాపీనెస్ అనమాట బట్ అంటే అనుకున్నారా మేబీ ఆ టైంలోనే ఇంకొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ కావచ్చు అట్లీస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ ఆ టైంలో వచ్చి ఉంటే మేబీ ఇంకొంచెం సెల్లింగ్ పాయింట్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది మేము ఉండేదేమో మేబీ అప్పుడు వచ్చిన మూవీస్ నాకు నచ్చుండ అవ్వచ్చు యా అంటే దేనికన్నా తలరాత్రి అది ఉంటుంది కదా సో అలా డెస్టినీ అనమాట సో మన డెస్టినీ మనం ఎలా నడిపిస్తే మనం నడుచుకుని వెళ్ళిపోవాలి వీఆర్ నిమిత్తం అప్పట్లో ది ఓన్లీ వన్ రీజన్ ఈజ్ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు అంటే నాకు స్క్రిప్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక పేజ్ నేను చదవడం జరిగింది సో యాక్చువల్ గా మొత్తం స్క్రిప్ట్ చదివే యూజువల్ గా నెక్స్ట్ డే పోస్ట్ పోన్ నెక్స్ట్ డే చదువుకుందాం అన్న టైంలో ఒక్క పేజ్ చదువుతూనే ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్ అనమాట సో స్క్రిప్ట్ మొత్తం నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అన్న యాంగ్జైటీ అనేది స్క్రిప్ట్ చదువుతూనే వచ్చింది సో విత్ ఇన్ టూ అవర్స్ ఐ ఫినిష్ మై కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్ లో కూడా మీకు ఒక సీన్ చదివిన తర్వాత ఆ సీన్ ని నచ్చితే మళ్ళీ నాలుగే సార్లు అంటే ఆ బాగుంది అని చెప్పి మళ్ళీ చదవడం జరిగింది అంటే స్క్రిప్ట్ ఎంత బాగున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆ ఎండమూరి గారి కలం నుంచి వచ్చిన అక్షరాలు ఇంకెంత పొద్దున్న ఉంటే మీకు అందరూ తెలిసిందే కాబట్టి అంటే ఒక సమాజానికి ఉపయోగపడే సినిమా అండ్ ప్రస్తుత పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసిన సినిమా కాబట్టి డెఫినెట్ గా నేను ఏది చేసినా అంటే ఐ ఫీల్ దాట్ సొసైటీకి ఉపయోగపడే ఫిలిమ్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశం సో ఇది ప్రస్తుత పరిణామాలలో చూస్తే డెఫినెట్ గా ఇది సొసైటీకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడేసి మహేశ్వరి గారు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది సో ప్రేమ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాను నేను అతడు ఆమె ప్రియుడులో ఓవరాల్ గా జరుగుతున్న అంటే వేరే ఇంటర్వ్యూస్ లో ఆల్రెడీ కౌశల్ గారు చెప్పారు ఇది మూడు ముక్కల ఆట అని చెప్పేసి సో అలా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది స్టోరీ సో క్లైమాక్స్ లో ప్రేమ అనే క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అయ్యి యునో హౌ డిడ్ ద స్టోరీ టర్న్ అవుట్ టు బి డిఫరెంట్ థింగ్ ఆడియన్స్ అప్పటి వరకు చూస్తున్న పర్స్పెక్టివ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ గెస్సింగ్స్ ప్రకారం కాకుండా డిఫరెంట్ గా వెళ్తుంది బికాస్ డెఫినెట్లీ లెజెండరీ రైటర్ కాబట్టి ఎండమూరి సార్ సో 
దట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయటం సో కౌశల్ గారికి సంబంధించి ఒక పాజిటివ్ థింగ్ అండ్ ఒక నెగిటివ్ థింగ్ చెప్పాలి అంటే పాజిటివ్ థింగ్ అంటే లైక్ హీఈస్ వెరీ స్పోర్టివ్ అండ్ స్పోర్టివ్ అండ్ దేనైనా తను యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనమాట హీ కా హీ వాట్ ఎవర్ నెగిటివిటీ హీ ఫేసెస్ ఆర్ ఏది ఫేస్ చేసినా తను హీ టేక్స్ ఇట్ అప్ అండ్ హీ దాన్ని బూస్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటారు సో ఆ పాజిటివ్ స్పోర్టివ్ నేచర్ ఇష్టం నాకు కౌశల్ గారిలో అండ్ నెగిటివిటీస్ నథింగ్ ఐ డెంట్ ఫైండ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ అంటే డెఫినెట్లీ కాయిన్కి టూ సైడ్స్ ఉంటాయి బట్ ఇట్స్ ఓకే కదా ఐ డోంట్ చూడలేదు నేను పాజిటివ్గా చూపించాను సో కౌశల్ గారు సునీల్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా ఈ మూవీలో అంటే వి వర్క్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ టుగెదర్ అంటే ఈ అంటే సునీల్ గారు యాజ్ అ సెడ్ అంటే ఒక ఫుల్ టైమ్ కమెడియన్ గా చేసిన తర్వాత అగైన్ హీ వాజ్ దేర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ యాజ్ అ హీరో సో హీరోగా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫుల్ టైమ్ కమెడియన్ గా మీరు ఈ సినిమాలు చూస్తారు అనమాట అంటే చాలా మంది సునీల్ అంటే ఆ కమెడియన్ గా టైమింగ్ పరంగా పంచెస్ పరంగా చాలా మంది ఇష్టపడతారు అండ్ ఓల్డ్ సునీల్ చాలా మంది ఇష్టపడతారు కొత్త సునీల్ ఇష్టపడతారు సో ఓల్డ్ సునీల్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి అగైన్ దిస్ ఈస్ అ బ్యాంగ్ అనమాట సో డెఫినెట్ గా అతను కామెడీ కానీ ఈ సినిమాలో ఎండమూరి గారి డైలాగ్స్ తో అతను చెప్పిన టైమింగ్ కానీ ఇట్స్ రియలీ నైస్ సో డెఫినెట్లీ యూ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ ఈ మూవీలో ట్రైలర్ లో చూపించినట్టు ఇంకా ప్రపంచం నెక్స్ట్ సెకండ్ తోనే లేకపోతే రేపటితో ఇంకా అంత అయిపోతుంది అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒకవేళ మీకు ఇస్తే గనక మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో మీకు చెయ్యాలి అనుకునే విషయం ఏముంటుంది ఇంకా రేపటితోటి ఓకే ఫైన్ అయిపోయింది అర్త మొత్తం కొలాబ్స్ అని అంటే ఈ రోజు అంతా ఏం చేస్తారు అనుకున్నా హీ విల్ టర్న్ అవుట్ ఇట్ టు మీ అని ఏమో తెలీదు ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఓవర్ ఇట్ నేనేం అనుకోలేదు ప్రపంచ యాత్ర చేయాలనుకుంది సో రేపే ఆడతారు కాబట్టి ఒక వన్ టూ మంత్స్ అయితే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం చుట్టూ వచ్చేస్తాను రేపే కాబట్టి నేను టీవీ ముందు ప్రపంచం మొత్తం వరల్డ్ టూర్ వీడియోస్ చూస్తానే జీవితంలో నేను ఇచ్చిన జన్మకి ఏదో ఒకటి సాధించాలి అండ్ సాధించిన నువ్వు సాధించినది ప్రపంచం అంతా చెప్పుకునేట్టు సాధించాలని సో నేను అది చేస్తాను యాక్చువల్గా సో దేర్ ఇస్ నో రిగ్రెట్స్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ కౌశల్ గారు అంటే ఇప్పటికి ఫైవ్ సీజన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి బిగ్ బాస్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సీజన్ సిక్స్ కూడా ఈ ఇయర్లో వస్తుంది అండ్ ఓటీటీ కూడా స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది బట్ ఫైవ్ సీజన్స్ కంప్లీట్ అయినా ఇప్పటికి మీరు క్రియేట్ చేసిన ఆయనో ప్రపంచం అంటారు చూసారా అది మాత్రం స్పెషల్ సీజన్ టూ కౌశల్ గారు అదొక సపరేట్ పేజీ కింద బిగ్ బాస్ అంతా ఒక ఒక బుక్ అయితే అందులో ఈ పేజెస్ మాత్రం ఒక సపరేట్ పేజెస్ గా చూసుకోవచ్చు సో ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్ స్టైల్లో ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు చాలా సినిమాలు చేశారు మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ సో చిరంజీవి గారు చేసిన అన్ని సినిమాల్లో ఒక సినిమా స్పెషల్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా అంటే ప్రపంచం ఎప్పుడు మర్చిపోలేని సినిమా ఫ్యాన్స్ అలాగే ప్రతి ప్రేక్షకుడు మర్చిపోలేని సినిమా అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అలాగే బిగ్ బాస్ చరిత్రలో అంటే ఇంక్లూడింగ్ నెదర్లాండ్స్లో స్టార్ట్ అయిన బిగ్ బాస్ జర్నీ మన ఇండియాకి వచ్చి బాలీవుడ్లో ఫిఫ్టీన్ సీజన్స్ పూర్తి చేసుకుని రీజనల్స్లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ని రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో కలిపి ట్వంటీ ఫైవ్ సీజన్స్ వరకు పూర్తి చేసుకున్న బిగ్ బాస్లో ఒక కంటెస్టెంట్ గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనాలు బయటకు వచ్చి ధర్నాలు స్ట్రైక్లు చేశారంటే అది ప్రపంచంలో ఎవరికి జరగలేదు సో దట్ విల్ రిమైండ్ ఓన్లీ ఫర్ మీ ఫర్ ఎవర్ సో హౌ కెన్ ఐ ఐ మీన్ దట్ దట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్ అంటే ఈ అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడో ఎవరో గురించి చేస్తే తప్ప ప్రజలు దీన్ని మర్చిపోలేదు దట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్ ఎవ్రీ వన్స్ హ్యాప్ హార్ట్స్ అనమాట సో మళ్ళీ ఏమైనా బిగ్ బాస్ ఓటీటీ ఆపర్చునిటీ వస్తే వెళ్తారా కౌశల్ గారు సో బేసిక్ ఏంటంటే మీరు బిగ్ బాస్ అనేది కాన్సెప్ట్ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వస్తేనే అందంగా ఉంటుంది రోజు బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ అనేది దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోతుంది సో ఐ ఫీల్ దాట్ ఓటీటీ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజలు ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్స్లో అంత టైం వెచ్చించి ఓటీటీ కోసం చూసి అంత చేసే అంత టైం ఎవరికి ఉండదు 
అలాగని ప్రతిరోజు బిగ్ బాస్ గురించి టాపిక్ మాట్లాడుకుంటూ మాడుకుంటే అసలు బిగ్ బాస్ కి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే హిందీలో అయితే డిన్ డూ వెల్ మరి తెలుగులో తెలుగులో ప్రేక్షకులు ప్రతిది ఆదరిస్తారు కాబట్టి వ్యాట్ వెయిట్ అనేసి అనమాట అనుకుంటాను ప్రతి డ్రింక్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటాను అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ హ్యాబిట్యూటెడ్ కాకుండా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేస్ట్ ఇట్ అలాగే జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ప్రొఫెషన్ ఐ వాంట్ టు టేస్ట్ ఉన్న జీవితం మ్యాక్సిమం ఉంటే ఒక మనిషికి అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు అన్ని అన్నిట్లో మనం అంటే నా యాజ్ అ బీయింగ్ ఎ మల్టీ టాస్కర్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి బట్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట అంతే వాట్ ఆర్ ద ప్రొఫెషన్స్ ఐ కెన్ డూ ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఒక్క దాంట్లో ఐ డోంట్ టు స్టిక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంజాయ్ వాట్ ఐ లైక్ దాట్స్ ఆల్ కానీ మేబీ అంటే ఒక్క దాని మీద ఫోకస్ పెట్టు ఒక దాని మీద ఓన్లీ యాక్టింగ్ అంటే ఇప్పటికి ఒక బిగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ రెనౌడ్ దట్ సో కాల్ అంటారు కదా అలా పర్సెంట్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఒక దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు నువ్వు ఒక దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటే ఈ పాటికి ఒక దాంట్లోనే టాప్ కి లేవడి అన్నిట్లోని వేలు పెడతాం ఎందుకు అని తిడతా ఉంటారు యాక్చువల్గా దిస్ మై లైఫ్ ఐ డూ వాట్ ఐ లైక్ వింటున్నాను బికాస్ నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఆల్సో మల్టీ ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ అయిపోయాను so even i have my own dance institute kuchpudi lo i have business into a different thing and idi acting chestu ela there are few things i'm doing kabatti very major point anpichindi naaku because eppudaithe free ga untamo manamu when we are not into acting or manam shoot leni time lo business works untundi idi adi so i also almost similar thing anamata ante i like to be a self made person and uh, mm, you know whatever the skills that i have people should like it and people should invite me an opportunity and that is what i feel um ante gani you know uh, being an actor manam okate dan meeda concentrate chesthe top position ki velthamo ani meer anna point edaithe undo definitely naakaithe i don't think uh, that is right uh, because uh, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి అందరికి కామన్ సో మనం ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసినా వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ ద డెస్టినీ దట్ విల్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ సో ఇఫ్ వీ ఆర్ రియల్లీ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ ఆర్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తూ ఉన్నాము అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద డెస్టినీ ఓన్లీ అనమాట అంటే మనం అన్ని వాటిల్లో వేలు పెట్టి మనం అన్ని కార్యాలు చేయాలి అని దేవుడు మనకు రాశాడు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మల్టీ స్టార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చే జనరేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేస్తారు చాలు ఎందుకంటే ఆ జనరేషన్ నుంచి వస్తున్న ఫ్యాన్స్ అందరూ వీళ్ళకి ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు దే విల్ యాక్సెప్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ అలాంటి ఫుల్ స్కోప్ ఉన్న యాక్టర్స్ దే డూ లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ సారీ ఎందుకు వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తారు బికాస్ దే లవ్ ఇట్ they want to uh, uh, try their luck in all different professions actually but ye background lene manave acting nammukunte inka konni rojulu ki cheppu lakunda snagal lo tiragalu anamata so andukane manaki edu unta adi cheskuntu acting opportunity unta acting cheskovali chaala mandi enante acting nammukuni jeevitham nadalastaru adi dani valla jeevitame road me teesukochestadu so manaki enante వాట్ యు ఆర్ నువ్వు ఏం చేసావు ఏం చదువుకున్నావు ఆ చదువుని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ చదువుని బేస్ చేసుకుని చదువుకుంటూ లేకపోతే జాబ్ చేసుకుంటూ యాక్టింగ్ ట్రై చేసి యాక్టింగ్ లో సక్సెస్ అయినప్పుడు దెన్ క్విట్ అండ్ కమ్ ఇన్ టు ఫుల్ టైమ్ యాక్టింగ్ అలాగే ఫుల్ టైమ్ ఇంట్లో ఇది చేస్తే దెన్ డెఫినెట్లీ బియాన్ ద రోడ్స్ ఇన్ సమ్ టైమ్ అంటే రెండు కోణాలు 
అది ప్రాక్టికల్ గా కూడా అంతే మనకి మాత్రం మనకు క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి జనరల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ జనాలు ఎంటర్టైన్ చేయాలంటే స్పెండ్ చేయాలి వాళ్ళు స్పెండ్ చేసి థియేటర్ వస్తాం మనం స్పెండ్ చేసి సినిమా తీయాలి కదా కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చూడదగ్గ ఫిల్మ్ వాళ్ళే థియేటర్ వచ్చి దయచేసి చూడండి అందరం కాకుండా అంటే డిషన్ డిషన్లు ఫైట్లు కాకుండా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎస్పెషల్లీ మన సొసైటీలో ఏం జరుగుతుందో దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఈ సినిమా ద్వారా చూపించాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు యాజ్ ఎ సైడ్ ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు పిల్లలు అమ్మ పక్కన పడుకుంటావా నాన్న పక్కన పడుకుంటావా ఏడ్చేవారు ఇప్పుడు కోర్టులో అమ్మతో ఉంటావా నాన్నతో ఉంటావా అని ఏడుస్తున్నారు ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ అనేవి సినిమాలో చాలా చూడొచ్చు అనమాట చాలా మందికి ఏంటంటే రియలిస్టిక్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఆదరిస్తున్నారు వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి నచ్చే ఫిల్మ్ వాళ్ళు ఆదరించే ఫిల్మ్ కౌశల్ గారు మీరు ఎన్ఓయస్ నుంచి వర్క్ విత్ మెనీ యాక్టర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన విషయాలు నేర్చుకున్న విషయాలు దట్ లైఫ్లో మనకు కొన్ని గుర్తుండిపోతాయి కదా అలాంటి విషయాలు ఏమి ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెద్ద ఎక్క స్టాంప్ కన్నా చిన్నప్పుడు ఎవరైతే స్టాంప్ వేసి పంపిస్తారో వాళ్ళే లైఫ్లో గుర్తుంటారు సో ఐ లర్న్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ మై డాడ్ సో ఆబ్వియస్లీ ఐ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్ హీస్ యాక్టింగ్ హీస్ ఆల్సో ఇన్ టు థియేటర్స్ హీస్ ఆల్సో ఇన్ టు యాక్టింగ్ ఆల్ మై జనరేషన్స్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ కాబట్టి సో అంటే ఐ వాంట్ టు మేక్ మై ఓన్ మార్క్ ఇన్ స్టాప్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్ మార్క్స్ అలాంటి అంటే సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్ అనమాట ఇప్పుడు నేను మహేష్ బాబు గారితో వర్క్ చేసినప్పుడు హీ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్ కూల్గా సెటిల్గా చెప్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో వర్క్ చేసినప్పుడు హీ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్ కొంచెం అగ్రెసివ్గా చెప్తారు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్ సో ఒక్కొక్కరి దాంట్లో ఒక్కొక్క స్టైల్ నచ్చుతుంది అంటే ఒక్క స్టైల్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి బీయింగ్ మల్టీ టాస్కర్ సో ఒకరి దగ్గర ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క కావాల్సింది తీసుకుంటాం మనం ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటాం సో బీయింగ్ సెలబ్రిటీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ కమెంట్స్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ ఈ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా పాజిటివ్గా మాట్లాడితే హ్యాపీగానే ఉంటుంది బట్ హౌ డి యూ హ్యాండిల్ నెగిటివిటీని ఎవరు నెగిటివ్ మాట్లాడితే హ్యాపీగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అవునా బికాస్ దట్ దేర్ యూ గెట్ మోర్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ సో ఒకటి నెగిటివ్గా మాడితే మీకు కాక వస్తుంది పాజిటివ్గా మాడితే మీకు ఏమి ఉంటుంది ఏమి రాదు మీరు పొంగిపోయి పైకి వెళ్ళిపోతారు సో దట్ డజన్ మేక్ యూ ఎనీ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ ఎవరన్నా నెగిటివ్గా మాడితే వాడు నెగిటివ్గా ఎందుకు మాట్లాడేటట్టు దేనికోసం మాట్లాడాడు వాడు నెగిటివ్గా మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటి మనం దానికోసం ఏం చేయాలి వాడిని పాజిటివ్గా ఎలా చేసుకోవాలన్న థాట్తో వీ విల్ టర్న్ ఇన్ టు మోర్ అగ్రెసివ్ టువర్డ్స్ ద ప్రొఫెషన్ అనమాట సో ఐ టేక్ మోర్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ దెన్ పాజిటివ్ కామెంట్స్ విచ్ ఆర్ వర్క్ ఆన్ దాట్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు సో చాలామంది నెగిటివ్గా నా గురించి చెప్పారు అయ్యా కౌశల్ రెండో రోజు మూడో రోజు వెళ్ళిపోతాడు అని సో దాట్ దెన్ ఐ టు కౌన్లీ దట్ పాయింట్ సో ఐ వాంట్ షో దెమ్ Kaushal will be there till finals and I showed. I took only that. Positive is hard and I showed and I showed and I showed and I showed. So negative, I won't show what I am. So that shows me and what. So that's the boost of my negative. But if you're angry, you don't have to do anything. 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 So you don't have to do anything. You don't have to do anything. So that's there. So you know, attitude... బిగ్ బాస్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ బయట మీరు చేసే షోస్ లో కూడా ఫీ అంటే ఈవెన్ ఐ థింక్ నాకు ఒక ఎపిసోడ్ గుర్తాను ఇస్మార్ట్ జోడి ఇది దాంట్లో కూడా అసలు అంటే ఇట్స్ లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా కాదు ఇట్స్ లైక్ థౌజండ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఏ విషయమైనా బీట సిల్లీ గేమ్ వాట్ ఎవర్ ఒక గేమ్ దగ్గర నుంచి రియాలిటీ షో ఇది కూర్చోబెట్టాలి ఆ టైంలో ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ వెరీ మేజర్ యాక్సిడెంట్ తను అక్కడి నుంచి షీ ఫాల్ ఆన్ మై హెడ్ అనమాట సో నా మెడ ఒక్కసారి జర్క్ రావడంతో ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ మచ్ పెయిన్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ వీక్ రావడంతో సో ఆ పెయిన్ లో కూడా గెలవాలని ఒక తప్పంతో ఆడాను తప్ప సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఒక పక్క పెయిన్ నెక్ని ఇలా ఫుల్ గా ఎత్తి చూడలే చూడలేని పరిస్థితి 
ఈవెన్ దెన్ గెలవాలనో తప్పన ఈవెన్ ఇట్స్ స్మాల్ గేమ్ బిగ్ గేమ్ వాట్ ఆర్ ద గేమ్ గేమ్ అంటేనే ఈవెన్ మా అబ్బాయితో లూడో ఆడుతున్నప్పుడే వాడిని యూజువల్ గా వాడు నేను ఓడిపోయి వాడిని గెలిస్తే హ్యాపీ అవుతాడు అనుకుంటాం కానీ ఐ డెంట్ నో ఈవెన్ వెన్ ఐ ప్లే విత్ మై కిడ్స్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు విన్ సమ్ టైమ్స్ యాక్చువల్లీ అసలు ఈ ఓడిపోవటం ఈ లూజింగ్ అన్న పదం ఏ నచ్చదని అనిపిస్తూ ఉంటుంది గెలవడం అనేది కామన్ యాక్చువల్లీ బట్ గెలవడం ఓడటం తర్వాత బట్ ఏది చేసినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ చేయాలి గెలుపుకోవడం అనేది దేవుడు వదిలేయాలి అండ్ మీ వైఫ్ నీలిమ గారు వి ఆల్ నో అంటే చాలా మందికి తెలుసు కొంతమందికి కొంచెం తెలుసు చాలా మందికి చాలా విషయాలు తెలుసు లైక్ మీ బ్యాక్ బోన్ గా చాలా సపోర్టివ్ గా ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు నీలిమ గారు మీకు సో హౌ ఇస్ ఇట్ అండి ఈ స్మార్ట్ జోడి ఇప్పటి వరకు జరిగిన సో ఫార్ నేచురల్ గా నేను ఈ షో బీయింగ్ బిగ్ బాస్ విన్నర్ నేను నేషనల్ లైక్ పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను నేషనల్ గా బికాస్ బికాస్ ప్రజలందరికీ ఒక విన్నర్ గా తెలుసు బట్ ఇందులో ఏమవుతానది మనకు తెలియదు ఇందులో ఒక్కలాడే గేమ్ కాదు ఇద్దరు ఆడే గేమ్ ఇట్స్ లైక్ కపుల్ గేమ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ టూ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ తో ఆడే గేమ్ కాబట్టి అంటే మా వైఫ్ కి షీ ఈస్ డూయింగ్ మాస్టర్స్ ఇన్ యూకే కాబట్టి తనకి ఇండివిజువల్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ ఒక బయటకు వెళ్ళి పది మందితో కలవడం ఆ స్పోర్ట్ స్పిరిట్ తనకి ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని ఒక ఉద్దేశంతో తన కోసం ఆడుతున్న గేమ్ ఇది సో మొత్తం స్ట్రాటజీ gaming everything i am a only supporter she is a player okay yeah so only for uh, neelima gar kosam yeah only for she... neelima tanaki actually reality shows and distom so thanu nannu chaala request chestundi so i want to play uh, please be with me please support me and i said okay enna chaala time teeskunnaru ani when the offer ochinappudu accept yeah yeah we andarkana last baby anukunta okay so in the last moment lo తను నేను బిగ్ బాస్ లో ఉన్నప్పుడు నా కోసం చాలా కష్టపడింది బయట నా కాస్ట్యూమ్స్ విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో కానీ సో తన హ్యాపీనెస్ కోసం ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ యా కమింగ్ బ్యాక్ టు అతడు ఆ మీ ప్రీ సో ట్రైలర్ లో కింగ్ బెనర్జీ గారు ఒక స్టోరీని మొత్తం ఒక నరేట్ చేస్తే ఒక వ్యక్తి లాగా కనిపించారు అన్న బౌత్ థింగ్స్ అవి కూడా ఈ ప్రపంచం సంబంధించి ప్రకృతి ఇవన్నీ సో ఏంటండి బెనర్జీ గారి క్యారెక్టర్ ఏంటి సేస్ ఐ సెడ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ మూడు బుక్కల ఆట అనమాట సో ఇట్స్ బిట్వీన్ మీ సునీల్ గారు అండ్ బెనర్జీ గారు వీళ్ళు ముగ్గురు మధ్య ప్లే అయ్యే గేమ్ అనమాట ఇది సో ముగ్గురికి మూడు డిఫరెంట్ బ్యాక్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి సో ఆ ప్రతి బ్యాక్ డ్రాప్ లో అతడు ఆమె ప్రియుడు ఒక నరేషన్ ఉంటుంది అండ్ త్రీ త్రీ బ్యాక్ డ్రాప్స్ నుంచి వీళ్ళు ముగ్గురు ఒక ప్లేస్ లో ఉంటే హౌ దే విల్ సర్వైవ్ అనేది సినిమా అనమాట సో డెఫినెట్లీ సినిమా చెప్పేదానికంటే చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది మహేశ్వరి గారు మీకు టఫెస్ట్ థింగ్ గా లేకపోతే కొంచెం ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించిన విషయం ఏంటి త్రూ అవుట్ ద మూవీ జర్నీ లో నాకు టఫెస్ట్ గా ఏం అనిపించలేదు ఎక్కడ కూడా ఇట్ వాజ్ ఆల్ కూల్ అండ్ ఫైన్ ఫర్ మీ అంటే నేను ఏదున్నా ఐఎమ్ అ వెరీ క్విక్ గ్రాస్పర్ సో నాకు టఫ్ గా అయితే ఏం అనిపించలేదు బట్ జస్ట్ ఫార్ మినిట్ ఆఫ్ మినిట్ ఆర్ టూ సెట్ లోకి వెళ్ళగానే ఎవ్రీబడి ఆర్ లైక్ న్యూ అండ్ సీనియర్స్ అండ్ పెద్ద కాబట్టి ఆ చిన్న నర్వస్నెస్ ఉంది తప్పిస్తే ఒక వన్ టూ మినిట్స్ లో ఐ వాజ్ ఆల్ ఫైన్ ఇంకా ఆల్రెడీ ఎండమూరి సార్ నాకు ఆన్ కాల్ స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేశారు సో స్టోరీ కూడా అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండింది కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు గో హెడ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ కూల్ ఫర్ మీ నాకు ఇలా టఫ్ గా అయితే ఎక్కడ అనిపించలేదు అందరికంటే ఎవరితో ఎక్కువ టైం పట్టింది మహేశ్వరి గారికి జల్లగొట్టడానికి చూడడానికి ఇలా గంభీరంగా మో దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడితే అది మాట్లాడితే తెలుసు అదే నేను చెప్తాను చూడడానికి మాత్రం అలాగే ఈ విషయం చాలా మంది చెప్పే ఉంటారు మాట్లాడుతున్నాం <laughs> 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 లేదు యాక్చువల్లీ కౌశల్ గారు ఇస్ వెరీ స్వీట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఫస్ట్ డే కూడా 
నాది సపరేట్ షాట్ అయిపోయింది అయిపోయి ఐ వాజ్ దేర్ అండ్ లైక్ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా మా ఇద్దరికి అక్కడే అయింది ఈ వాజ్ వెరీ స్వీట్ చాలా చాలా బాగా మాట్లాడారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మాట్లాడమే హీ ఈస్ అ వెరీ మింగ్లింగ్ పర్సన్ అతడు ఆమె ప్రియుడు మూవీతోటి మళ్ళీ అప్పుడు ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఒక యాక్టర్ గా లీడ్ యాక్టర్ గా కనిపిస్తున్నారు మేబీ ఫిల్మ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉన్నాయండి అంటే ఇది ఒక డీసెంట్ ఫిల్మ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఆల్సో ఇట్స్ రిలీజింగ్ సూన్ అనమాట రైట్ టైటిల్ అనమాట దానికి అది కూడా ఇట్స్ కమింగ్ సూన్ సో అతడు ఆమె ప్రియుడు ఇట్స్ వెరీ అ డీసెంట్ అండ్ సింపుల్ నరేషన్ ఫిల్మ్ అనమాట బట్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని యూ కెన్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ సో చూసారు కదండి దట్ వాజ్ కౌశల్ గారు అండ్ మహేశ్వరి గారు సో అతడు ఆమె ప్రియుడు మూవీ గురించే కాకుండా ఇంకా చాలా విషయాలు మనతో పంచుకున్నారు సో మూవీ ఖచ్చితంగా ఒక సెన్సబుల్ మూవీ చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారనైతే వాళ్ళ మాటల ద్వారా నాకు అర్థమవుతుంది అండ్ మీరు కూడా మీ నీరస్ థియేటర్స్లో ఫెబ్ ఫోర్త్న అతడు ఆమె ప్రియుడు మూవీని వాచ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ